ஒரு நாடுடி கதை என்று தொடங்குறது அதில் ஒரு ஏழை சிறுவன் அனாதை சிறுவன் அதுலேயும் அம்மா அப்பா கிடையாது அப்ப வந்து அவனுக்கு பணக்காரன் ஆயிரணும்னு ஆசை அப்ப என்ன பண்றான் வெளியூர்ல போய் கம்பெனியில போர்வைகளை வாங்கிட்டு வரான் ஒரு கால மாட்டில் ஏற்றி கொண்டு வரான் அதை வந்து ஊருக்குள்ள விற்கிறான் அப்படி ஒரு நாள் அந்த கம்பெனி ஏற்றிட்டு இருந்தது ஆறு குறுக்க ஒரு பாலம் மரப்பாலம் வெள்ளம் பெருகி ஓடுது அப்ப அந்த ஆறு இந்த பாலம் மரப்பாலம் வந்து வலுவில்லாதனால வலிமை அல்லாதனால அப்படியே இந்த ஒடிஞ்சு விழுந்துருது அதுல இந்த காலை மாடும் போர்வையும் அப்படியே போயிருது இந்த சின்ன பையனையுமே அந்த மரப்பாலத்தை பிடிச்சி தாக்கி கட்டி கரைக்கு வந்து சேர்ந்துடுறான் ஆற்று மேல அவனுக்கு அவ்வளவு கோபம் என் மாட்டையும் போர்வையும் கொண்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு கோபத்தில் நேர மன்னன்ட்ட வர்றான் மன்னன்ட்ட வந்து மன்னா நீங்க அந்த ஆறை கண்டிக்கணும் தண்டிக்கணும் அது வந்து என்னுடைய மாட்டையும் என்னுடைய போர்வையெல்லாம் கொண்டு போயிடுச்சு இப்போ அதுக்கு என்ன செய்யலாம் ஆறை வந்து எனக்கு கொடுத்துருங்க நான் அதுக்கு உரிய தண்டனையை கொடுத்துறேன் ஆற்றை வச்சுக்கிட்டு நீ என்னடா பண்ணுவேன் என் இழந்த செல்வங்களே அந்த எந்த ஆறு கொண்டு போச்சா அந்த ஆறுல இருந்தா நான் மீட்கணும் அதனால அந்த ஆறை எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னா சார் அவனை தந்துட்டேன் நான் ஆறை வச்சுட்டு போட அவர் என்ன நினைக்கிறது இழுத்தவனா இருக்க சுத்த லூசா இருக்க ஆறை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவான் கொண்டு போட அப்படின்ட்டு வந்தவன் அந்த சிறுவன் பண்ணது இவர் நினைச்ச மாதிரி அவன் அறிவிட்டது இல்லை அவன் வந்தவன் என்னன்னா ஆற்றுல யாரும் மீன் பிடிக்க கூடாதுன்னு தடை சட்டம் போட்டான் ஆற்று தண்ணி யாரும் பிடிக்க குளிக்க பயன்படுத்தக்கூடாதுட்டான் விவசாயத்துக்காரர் தண்ணி விடக்கூடாது எனக்கு காசு கொடுக்கணும் விட்டான் மீனை புறம் பிடிச்சு அவனே விட்டான் கரை ஓரங்களில் இருக்கிற மரங்களில் இருக்கிற பறவைகளை எல்லாம் பிடிச்சு விட்டான் பறவைகள் இட்ட முட்டைகளை எல்லாம் விட்டான் குளிக்க போறதுக்கு காசு கேட்டான் படகு ஓடணும் அதுக்கு காசு எல்லாத்துக்கும் காசை வாங்கி வாங்கி குதிச்சான் கடைசி ஆற்று மணலையும் அங்கி விட்டான் கரை ஓரங்களுக்கு மரங்களை எல்லாம் வெட்டி விட்டான் வெட்டி வித்துட்டு எல்லாத்தையும் வித்துட்டு கரை ஓரத்துல பெரிய மாடியே கட்டினான் மாடி மாடியா கட்டி மாடி மேல நின்று உலகத்தை பார்த்தான் உலகத்திலே பெரிய வீடு என் வீடுதான் பெருமிதத்துல மிதந்தான் இப்ப மக்கள் போய் இப்படி குளிக்க விடுறான்ல குளிக்க விடுறான்ல படகு கட்ட விடுறான்ல மீன் பிடிக்க விடுறான்ல விவசாய தண்ணி எடுக்க விடுறான்ல இப்படி பண்ணிட்டு ராஜான்னா அவர் மன்னர் வாக்கு கொடுத்துட்டார்ல அந்த வாக்குல இருந்து அவரால் மீற முடியல என்னடா பெரிய சங்கடமா இருக்கு வேதனை கொடுத்தார் இப்ப முடிஞ்சு இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் எழுதி வராது ஐயா நக்கிரன் இப்ப இந்த கதை உங்களால நம்ப முடியல இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இந்தியாவில் நடந்துச்சுங்கிறது நல்லா கொஞ்சம் சதீஸ்கர்ல சதீஸ்கர் மாநில மத்திய பிரதேச இருந்து பிரிந்தது அந்த சதீஸ்கர் மாநிலத்தில் ஷியோநாத்துங்கிற ஒரு நதி பெரிய மகா நதியில் இருந்து ஒரு கிளை நதி அதில் முன்னூற்றி இருந்துச்சு அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஓடக்கூடிய அந்த நதியில் இருபத்தி மூணு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் வாட்டர் என்கிற நிறுவனம் குத்தகைக்கு எடுக்குது இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு லீஸ் எடுக்குது குத்தகைக்கு எடுக்குது எடுத்து ரசனடா என்கிற அந்த இடத்துல ஒரு அணையை கட்டு மக்கள் எல்லாம் அணை கட்டுறாங்க அணை கட்டுறாங்கன்னு நினைச்சு அணையை கட்டி அதனுடைய நோக்கம் என்ன அங்க இருக்கிற ஐம்பது தொழிற்சாலைகளுக்கு ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகளுக்கு இந்த தண்ணீரை விநியோகம் செய்கிறது தான் குத்தைக்கு எடுத்துருச்சு நீரை ஆறை எடுத்துருச்சு ஆனால் அந்த ஆறை குத்தகைக்கு எடுத்த பிறகு இதே போல மீன் பிடிக்க கூடாது என்று தடை இருந்தது சுற்றி இருக்கிற அத்தனை கிராமங்களுக்கும் குடிக்க தண்ணி தர முடியாது காசு கொடுக்கணும் என்ற சட்டத்தை கொண்டு விதியை கொண்டு வந்தார் மக்கள் கொந்தளித்து போய் அங்க இருக்கிற அதிகாரிகிட்ட சொன்னால் யாரும் கண்டு கொள்ளல போராட்டம் நடத்தினால் யாரும் கண்டு கொள்ளல ஏன்னா அரசின் ஒப்பந்தம் அது அரசு தான் அனுமதி கொடுத்துருச்சு கடைசியாக என்ன பண்ணார்கள் இவர்கள் போராடி போராடி கடைசியாக அப்போதான் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பிரிந்து போனது அங்க அஜித் யோகிங்கிற ஒரு பழங்குடி இனத்தை சேர்ந்த ஒருவர் முதலமைச்சராக இருந்தார் ஆனால் அவர் வந்து நமக்கு இது ஒரு விடிவை ஏற்படுத்துவார் என்ன நினைச்சால் அவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியல மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கும்போது அந்த மாநிலம் போட்ட ஒப்பந்தம் நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு அவர் தப்பிக்க பார்த்தார் தொடர்ச்சியாக மக்கள் போராடி வேற வழி இல்லாதனா இரண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரத்தில் இந்த திட்டத்தை சத்தீஸ்கர் மாநிலம் கைவிட்டது அவங்களை வெளியேற்றிச்சு இப்ப என்ன சொல்றாரு இந்த பழங்குடி அந்த சிறுவனை பார்ப்போம் அப்படின்னு வர்றது அந்த பழங்குடி சிறுவன் என்ன செய்யறான்னா ஆத்து மண்டலத்தில் தான் மரங்களை எல்லாம் வெட்டிட்டான் ஒரு பெருமாளை பெரிய வெள்ளம் ஆனால் எதுவும் தடுக்கிறதுக்கு இல்லாதனால அந்த வெள்ளத்தில் அந்த வீடு இடிஞ்சு விழுந்து அப்படியே ஆரோட ஓடிடுச்சு ஆனால் இந்த சிறுவன் மட்டும் சாகல 
இன்னும் உயிரோடு இருக்கான் எப்படி சொல்றாரு இன்றும் உயிரோடு தான் அந்த சிறுவன் இருக்கிறான் பல தனியார் நீர் விற்பனை நிறுவனங்களாக என்று முடிகிறார் ஏன் இது கோவையில் வந்து மாணவர்கள்ட்ட பேச வேண்டியது இருக்குது என்றால் அந்த பேராவத்தை நாம் தொட்டுவிட்டோம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தென்னமெரிக்க நாட்டில் ஒலிவியாங்கிற ஒரு நாடு கொச்சச்சம்பா என்கிற நதி அதை வந்து கேள்விப்படாமல் இருக்க முடியாது நீங்கள் படிக்கணும் இங்கே பெட்டல் என்கிற ஒரு நிறுவனம் என்ன செய்யுதுன்னா உலக வங்கியில் போய் பொலிவியா இருநூத்தி ஐம்பது லட்சம் டாலர் கடன் வாங்குது அதுக்கு ஒண்ணுமே செய்ய உலக வங்கி என்ன சொல்லுது உன்னுடைய கொச்சச்சம்பா அந்த ஆறுல வந்து நீ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல இந்த தண்ணியே இந்த முதல் இந்த நிறுவனம் பெட்டல் நிறுவனம் விற்றுக் நீ அனுமதி கொடு என்று கொடு கை நீட்டி கடன் வாங்கிட்ட பிறகு அவனால மறுக்க முடியல சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வந்து நீர் விற்பனைக்கு நல்லா விளங்கிக்கும் தண்ணீர் விற்பனைக்கு வந்த பிறகு மக்களினுடைய வருமானத்தில் இருநூறு மடங்குக்கு மேல தண்ணீர் கட்டணத்தை உயர்த்தினா அவன் வருமானத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கை தண்ணீருக்கே செலவழிக்க வேண்டியது வந்தது அப்ப வழி இல்லாம மக்கள் போராட தொடங்குறாங்க இதே போல அரசு கண்டுகொள்ளவே இல்லை ஒன்னும் செய்ய முடியல தொடர்ச்சியா போராடுறாங்க அவன் என்ன பண்றான் கிணறு வெட்டி தண்ணியை குடிக்கலாம் கிணற மூடுறான் கிணறு ஒன்று தற்கலாம் தண்ணி என்னது என்று சொல்றான் இதெல்லாம் பொய்யில் நடந்தது மழை நீரை சேமித்து குடிக்கலாம் என்று நீர் தொட்டிகளை கட்டினார்கள் நீர் தொட்டிகளை அடியாட்களை வைத்து உடைத்து வீழ்த்தினார்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியவில்லை போராடினார்கள் அப்போது செருப்பு தைக்கும் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய ஊழியராக இருந்த ஆஸ்கர் பெர்னாண்டஸ் ஒலிவேரா என்கிற ஒரு போராட்டக்காரன் மக்களை ஒன்று திரட்டி போராடினார் ஸ்டெர்லைட்ல தூத்துக்குடியில் எப்படி துப்பாக்கி நடந்ததோ அதுபோல போராடிய மக்களை துப்பாக்கியில் சுட்டு கொன்றார் ஆனால் அதையும் மீறி பேரணிச்சியாக மக்கள் தொடர்ச்சியாக போராடிய பிறகு பெக்டர் நிறுவனமே ஓடு ஓடு நாட்டை விட்டு ஓடு என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்தார்கள் பிறகு வழி இல்லாத மக்களின் புரட்சியை எதிர்கொள்ள முடியாது பெக்டர் நிறுவனம் வெளியேறியது அப்படி வெளியேறிய ஒரு நிறுவனத்தை அங்கு வெளியேறினால் என்ன எங்க நாட்டிற்கு வாருங்கள் எங்கள் ஆற்று தண்ணீரை எடுத்து எங்களுக்கு வியாபாரம் செய்யுங்கள் விற்பனை செய்யுங்கள் என்று அழைத்துக் கொண்டு வந்தார் அன்பிற்குரிய தம்பிதங்களே அழைத்துக் கொண்டு வந்த நாடு நம்முடைய தமிழ்நாடு ஆறை எடுத்துக் கொடுத்த ஆறு பவானி ஆறு என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் நீர் இணைப்புகளுக்கு இந்த சூயஸ் நிறுவனம் இந்த பெட்டலுடைய கிளை நிறுவனம் சூயஸ் நிறுவனம் தண்ணீரை கொடுக்க போகிறது நீர் இருக்கிற ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் நீர் இணைப்புகளுக்கு யார் கொடுப்பானா அது அரசே கொடுக்க போகுது இப்ப என்ன கேள்வி எழுந்து ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் நீர் இணைப்புகளுக்கு கொடுக்கிற அரசு ஏன் அந்த ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் இணைப்புகளுக்கு நீரை கொடுக்க கூடாது என்கிற கேள்வி நமக்கு எழுந்தது இப்ப இந்த சுயசு நிறுவனம் என்ன பண்ணும் எல்லா குழாய்களையும் மூடும் கிணறுகளையும் மூடும் மூவாயிரத்தி இருநூறு கோடிக்கு என் ஆற்று நீரை எடுத்து அவன் எனக்கு விற்பதற்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு நான் ஒப்பந்தான் அவன் எனக்கு கசுத்துதான் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி எங்கே போய் நிற்க போகிறது என்கிற அச்சம் இப்ப ஒரு நிதிநிலை அறிக்கையில் நீங்க எந்த அளவுக்கு கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல நம்முடைய மாண்பு மிக்க மேன்மை மிக்க நிதியமைச்சர் அம்மையார் அவர்கள் நாலாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது கோடி எதுக்கு தூய காற்று எந்த கடையில் இருக்குது தூய காற்று வாங்கிட்டு வந்து தர போறீங்க இந்த எந்த நாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்ய போறீங்க எந்த நாட்டில் இருந்து தூய காற்றுக்கு நாலாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது கோடி நிதிநிலை அறிக்கையில் ஒதுக்கி இருக்கு இது எவ்வளவு வேடிக்கையான மரங்களப்புறா வெட்டி ரோடு போட்டுட்டு ஆத்து மணலப்புறா அள்ளி வீடு கட்டிட்டு காங்கிரிட்டு காடுகள் ஆக்கிட்டு மலைகளெல்லாம் நொறுக்கி எம் சாண்டு வீடு கட்டிட்டு ரோடு போட்டுட்டு கார்ல வேகமா போறான் எங்க வீட்டுக்கா சுடு காட்டுக்கா சரி சூமன் அமெரிக்க அதிபர் ஆயிட்டான் ஊடகவியலாளர்கள்லாம் போய் அவன் தாயை பார்த்து உங்க மகன் மூத்த மகன் அமெரிக்கன் அதிபர் ஆயிட்டார உங்களுக்கு பெருமை தானே பெருமை தான் ஆனா அதை விட பெருமை என் இளைய மகன் அதோ ஏற்பட்டி உழுது கொண்டிருக்கிறானே அவனுமே இன்னும் பெருமை அடைகிறேன் இங்கத்தால் இங்கத்தால் ஒரு பேர் அறிஞர் அந்த இங்கர்சாலுடைய அப்பா மேட்டானி அண்டவர் அதாவது பிசப் பெரிய பிசப் கிறிஸ்தவ பெரிய பிசப் அவருடைய மகன் தான் இங்கத்த இருட்டலையும் தேவாலயத்திற்குள் உட்கார்ந்து கொண்டு ஜவமானையை உருட்டிக் கொண்டு யாரை தேடிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் 
இறைவனையா இறைவனையா தேடிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவன் இங்கில்லை வாருங்கள் நான் காட்டுகிறேன் இங்கே வாருங்கள் என்று அழைக்கிறான் அழைத்துக் கொண்டு என்ன சொன்னான் அதோ வாருங்கள் அதோ வாருங்கள் உலகத்திற்கு சோழ ஒருவன் உழுது கொண்டிருக்கிறானே அவன் உடலில் இருந்து வேர்த்து ஓடி வருகிற வேர்வை துணிகளில் இருக்கிறான் நீங்கள் தேடிக் கொண்டிருக்கிற இறைவன் ரெண்டு நண்பர்கள் சரவணன் இளங்கோவன் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற ரெண்டு நண்பர்கள் இளங்கோவனுடைய அப்பா விவசாயி உழுதுறது வெறும் மேலே உழுதுட்டு கவுசரோடு நின்று மாட்டு காலி தண்ணி ஊற்றி களைக்கு விட்டு மாட்டு தண்ணி விட்டு எப்போ பார்த்தாலும் வேறு அழுக்கு வேட்டி துண்டு மாட்டு சாணம் இதுகளே இருக்கிறதுல அவனுக்கு பிடிக்கல சரவணனுடைய அப்பா அரசு அலுவலர் அரசு அதிகாரி அரசாங்க வேலைக்கு போகிறார் நீட்டை பயன் செட்ட போகிறார் வர்றார் அப்படிதான் இவன் தரங்க உட்காந்து சாப்பிட்றான் அவங்க வீட்டில் மேசல் உட்காந்து சாப்பிட்றேன் ஒரு நாள் சரவணன் வீட்டுக்கு எல்லாம் சாப்பிட போகிறார் நண்பர் வீட்டுக்கு சாப்பிடும்போது சரவணனுடைய அம்மா சாப்பாடு எடுத்துக்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆனால் அந்த சரவணன் இறங்க எடுத்தோன்னே சாப்பிட்றான் சரவணன் சாப்பிடல சோறு அப்படி எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இருந்துட்டு அப்புறமா சாப்பிட்றான் என்னடா பண்ண சரவணன் இல்லை எங்க அம்மா சொல்லிட்டாங்க நமக்கு சோறு கொடுத்துற உழவர்கள் வந்து நமக்கு தெய்வம் அது அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு தான் ஒவ்வொரு தடவையும் சாப்பிடணும்ட்டு அதனால அந்த நன்றியோடு நினைச்சிட்டு நான் சாப்பிடுவேன் அங்கிருந்து ஓடி வந்தான் இளங்கோ உழுதுட்டு எதிரே வந்தார் அப்பா ஓடி போய் அப்பாவை வேறு வீடு கட்டி பிடித்தான் அவன் ஆர்வம் சொன்னது எங்க அப்பா தெய்வத்தின் தொழிலை செய்கிறார் எல்லா மனிதனும் மனிதர்கள் செய்கிற வேலையை செய்கிறார்கள் உழவர் குடியவன் மட்டும்தான் என் அன்பு மக்களே என் அன்பு தம்பிதங்கைகளே தெய்வத்தின் தொழிலை செய்கிறார்கள்